Assalamualaikum. I am Asan, a nursing student, and welcome to my YouTube channel, Nucleus Nursing. Here you can learn in a easy way. So let's see what we are going to learn today. Today we are going to learn about the urinary tract infection. So first of all, we will see what urinary tract infection is. We call it urinary tract infection. We call it UTI. Here you can see that this is the uh, structure of the lower urinary tract. हमारे पास यहाँ पे तीन मेजर पार्ट्स हैं द फर्स्ट वन इज़ यूनिटर दैन इज़ ब्लडर एंड द अदर वन इज़ यूरेथ्रा अगर इन तीनों में से किसी के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम यूटीआई कहते हैं अब हमारे पास अगर यूरिटर का इन्फेक्शन हुआ है तो उसे यूरिटराइटस कहेंगे इफ द इन्फेक्शन बिलोंग्स टू ब्लडर दैन सिस्टाइटस डिस्कस इन वन ऑफ माई वीडियो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो द इन्फेक्शन बिलोंग्स टू यूरिथ्रा दैन इट इज़ नॉन एज यूरिथराइटस अब हमारे पास दो और तरह के भी इन्फेक्शन होते हैं क्योंकि हमारे पास मेल्स में प्रोस्टेट प्रेजेंट होता है इफ द इन्फेक्शन बिलोंग्स टू प्रोस्टेट दैन इट इज़ नॉन एज द प्रोस्टाइटस एंड इफ द इन्फेक्शन इज बिलोंग टू द वर्ल्ड रिनल पैलविस दैन इट इज़ नॉन एज पॉली नेफ्राइटस विच वॉज ऑल्सो द सेकेंड नेम ऑफ द यू टी आई नॉन एज द क्रोनिक पॉली नेफ्राइटस अब हम देखेंगे कि क्या हमारे पास पैथो है दैट वॉट इज़ द पाथवे ऑफ द बैक्टीरिया और इन्फेक्शन विच फॉलो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया और एनी फीकल मटेरियल इंटम फ्रॉम पेरीनियम जो हमारे पास ओपनिंग है यूरिथ्रा की वहाँ से हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी फीकल मटेरियल जब इंटर हो जाता है यूरिनरी ट्रैक के अंदर तो वो जाके अटैच हो जाता है टूअर्ड द ये हमारे पास हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारे पास यूरिथ्रा की ओपनिंग है यहाँ से हमारे पास कोई भी मकैनिज़म गया वो जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा एट टूवर्ड द एंडोथीलियम मिम्ब्रेन अब जब वहाँ पे अटैच हो जाएगा तो अवर्ड हॉस डिफेंस अगर वो वहाँ पे अटैच हो गया मतलब उसने जो है डिफेंस की फर्स्ट जो लेयर थी उसको पार कर लिया है आफ्टर दैट वो क्या करेगा इनिशिएट करेगा इन्फ्लामेशन विच वॉज ऑल्सो द रिस्पेंस ऑफ द हॉस्ट एम्यून सिस्टम जब वो इन यहाँ पे चला गया फॉर सपोज यहाँ पे चला गया आफ्टर दैट वो कॉलोनाइज होगा कॉलोनाइज होने के नतीजे में वो टू मूव कर सकता है टू अवट यूनिटर और किडनीज तक भी जा सकता है तो अब हम देखेंगे कि कौन सी हमारे पास ऐसी इटियोलॉजी है ड्यू टू विच हमारे पास यू हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल द इकोलाई बैक्टीरिया इज इन एटी परसेंट ऑफ द केसेज इन यू टी आई द बैक्टीरिया इन्वॉल्व इज इकोलाई द नेक्स्ट वन डीडा इन्फेक्शन अगर कैनिडीडा इन्फेक्शन है तो वो भी हमारे पास यू टी आई करवा सकता है सेक्शुअल इंटरकोर्स अगर हमारे पास अनप्रोटेक्टिव सेक्शुअल इंटरकोर्स किया गया है या एनल इंटरकोर्स किया गया है तो उसके नतीजे में भी हमारे पास मोस्टली जो है यू टी आई हो सकता है टाइट एंड सिंथेटिक क्लॉथिंग टाइट एंड सिंथेटिक क्लॉथिंग की वजह से भी हमारे पास जो है वो यू हो सकता है टाइट एंड सिंथेटिक क्या है कि हमारे पास जो बारीक जो कपड़ा होता है या जो बिल्कुल बदन के साथ जो चिपका हुआ कपड़ा होता है वो पहनने से भी हमारे पास यू हो सकता है अब यहाँ पे एक रीज़न क्वेश्चन आता है कि क्यों हमारे पास कपड़े पहनने से कैसे हमारे पास यू हो सकता है तो आप अगर अंडर ऐसे पहनते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइट हैं या फिर हमारे पास ऐसे सिंथेटिक से बने हुए यूज़ करते हैं तो वो हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से यू होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है तो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए बेहतर ये है कि आप कॉटन अंडर गारमेंट्स यूज़ करें आफ्टर दैट इंडवेलिंग कैथीटर कैथीटर जब हम लगाते हैं पेशेंट्स को तो उस वक्त भी इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो पूरा प्रोसीजर है वो स्टेलाइज हो ताकि पेशेंट को किसी तरह की भी जो है इन्फेक्शन ना हो क्योंकि हम बाहर से जो है अंदर एक चीज़ डाल रहे हैं जो कि दैट वी हैव ऑब्सट्रेक्टिव एबनॉर्मलिटीज ऑब्सट्रेक्टिव एबनॉर्मलिटीज में हमारे पास यूरिथ्रल स्विचर्स आ सकते हैं रिनल स्टोन्स आ सकते हैं जो स्टोन्स हमारे पास रिनल में थे मूव कर के हमारे पास यूरिथ्रा में जले जाते हैं अगर आप रिनल स्टोन्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो लिंक्स इज गिवन डिस्क्रिप्शन बिलो सो स्विचर्स हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली यूरिथ्रा जो है कंप्रेस हो जाता है जैसे अगर मैं इस यूरिथ्रा को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो ये यहाँ पे इस तरीके से कंप्रेस हो जाएगा कंप्रेस होने की वजह से ये यूरिथ्रा यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा दैट इज दैट वी कॉल यूरिथ्रल स्विचर फिर उसके बाद है अंडर ट्रीटेड सिस्टाइटस अगर हमारे पास सिस्टाइटस है जो कि हमारे पास ब्लडर का इन्फेक्शन है अगर वो अंडर ट्रीटेड ट्रीटेड है तो वो भी हमारे पास फैल सकता है टूअर्ड अदर ऑर्गन्स ऑफ द लोअर यूरिनरी ट्रैक वी लुक टूअर्ड द साइन एंड सिम्टम्स डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट ऑफ द यू टी आई सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक टूअर्ड द साइन एंड सिम्टम्स विच आर कॉमन इन यू टी आई 
फर्स्ट वन इज़ बर्निंग ऑन यूरिनेशन जब आप यूरिन पास करोगे तो आपको जलन महसूस होगी विच इज़ ड्यू टू कि आपका यूरिनरी ट्रैक जो है वो इन्फेक्टेड है इन एबिलिटी टू वॉइड या फिर आप वॉइड यानी यूरिन को पास आउट ही ना कर पाओ इनकम्प्लीट इम्पटी ब्लड ऑफ ब्लडर आपको यूरिन करने के बाद ऐसा महसूस होगा कि अभी आपका ब्लडर जो है वो यूरिन uh, अभी भी बाकी है आपके ब्लडर में हिमिच यूरिया यूरिन में ब्लड आ सकता है मलेस मलेस फील होगा आपको फीवर एंड चिल्स हो सकते हैं विच वॉज द बेसिक साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन क्लाउडी यूरिन होगा यूरिन जो है वो क्लाउडी होगा विच इज़ ड्यू टू द इन्फेक्शन लोअर बैक ओवर सुपरा प्यूबिक पेन हो सकता है या पेल्विक रीजन में पेन होगा इनकॉन्टिनेंसी uh, भी हो सकती है इफ़ द पेशेंट इज़ ओल्ड और समटाइम चाइल्ड उनमें जो है मोस्टली इनकॉन्टिनेंसी भी हमें देखने को मिलती है डायग्नोस्टिक टेस्ट वट वी विल डू इन डायग्नोस्टिक टेस्ट यूरिन कल्चर आप करवा सकते हो पेशेंट का आफ्टर दैट इंट्रावेनस पाइलोग्राम करवा सकते हो इंट्रावेनस इंट्रावेनस पाइलोग्राम हमारे पास जो है यूरोग्राफ भी कहलाता है दैट इज़ बेसिकली कि एक वाटर सोलिबल हमारे पास रेडियो पैक होता है जो आयोडीन मीडियम होता है उसे इंजेक्ट किया जाता है आपके यूरिनरी ट्रैक के अंदर और उसके बाद एक्सरे के थ्रू देखा जाता है कि uh, किसी किस्म का अगर इन्फेक्शन या वो हो तो वो उसके अंदर हमारे पास विजिबल होता है सिस्टोस्कोपी है सिस्टोस्कोपी हमारे पास क्या होता है कि एक सिस्टोस्कोप हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हमारे यूरिथ्रा के अंदर इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद अंदर हमारे पास किसी भी तरह का कोई अगर स्कार है या टिश्यूज हैं जो हमें बायोप्सी के लिए चाहिए तो उनको उसके जरिए रिमूव किया जाता है देन वी है देन वी विल मूव टू वर्द द डाइट्री मैनेजमेंट डाइट्री मैनेजमेंट में हमें पेशेंट को बताना है कि आपको कैनबेरी जूस को इंक्रीज़ करना है और विटामिन सी को बिकॉज इन दोनों के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है और एस्कॉर्बिक एसिड हमारे पास यूरिन की एसिडिटी को बढ़ा देता है जिसकी वजह से अगर यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं वो उस एसिडिटी को बियर नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं और उसके अलावा टू टू थ्री लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे टू टू थ्री लीटर वाटर्स अगर अगर वो पियेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेट करेंगे जिसकी वजह से उनकी बॉडी से जितने भी बैक्टीरिया उनके ट्रैक के अंदर मौजूद हैं यूरिनरी ट्रैक के अंदर वो रिमूव होंगे अवॉइड कॉफ़ी एंड अल्कोहल कॉफ़ी एंड अल्कोहल को इसलिए अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये यूरिनरी इरीटेशन कॉज कर सकता है देन वी विल मूव टू द मेडिकल मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट में जब तक टेस्ट के रिजल्ट नहीं आ जाते कि जो हमारे पास पेशेंट है उसको जो यू है वो किस वजह से है कौन से बैक्टीरिया की वजह से है तो अनटिल दैट वी हैव टू गिव ब्रॉड स्पेक्टम एंटीबायोटिक्स जिसमें हमारे पास बैक्टेरियम सल्फोडाइजीन आती हैं अगर रिजल्ट आने के बाद जब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जैक्ट मेडिकेशंस तो जिस भी बैक्टीरिया का होगा उसके अकॉर्डिंग हम देंगे लाइक एम्पिस एम्पिसिलीन एमोक्सिलीन उसके अलावा हमारे पास हैं सिप्रोफ्लैक्सिन ये सब हम दे सकते हैं और भी काफ़ी सारी मेडिकेशन है सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है कि अगर हमारे पास कोई जेनेटल कोई एबनॉर्मिटीज़ प्रेजेंट हैं जैसे जेनेटल्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं है या हाइड्रोफोसिस या इस तरह का को कोई मसला है तो उसे हम सर्जिकली जो है मैनेज करेंगे बी हमारे पास है बिनाइन हाइप्रोप्लेजिक प्रोस्टेट के अगर प्रोस्टेट का साइज बढ़ा हुआ है मेन के अंदर जिसकी वजह से यू हो रहा है तो हम उस प्रोस्टेट को भी जो है सर्जिकली मैनेज करेंगे या रिमूव करेंगे वी विल डिस्कस माई फेवरेट पार्ट अबाउट nursing interventions related to UTI so first of all we have to perform the assessment क्योंकि हमने पहले देखा कि जो इसके risk factors हैं उसमें काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे risk factors हैं जो life स्टाइल uh, के साथ रिलेटेड है तो हम असिसमेंट करेंगे प्रॉपर पेशेंट की तभी हमें पता चल सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली क्या रिस्क फैक्टर्स थे जिनकी वजह से यू टी आई हुआ नाउ द नॉलेज डेफिसिट अगर हमारे पास पेशेंट को अपने डिजीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो हम उसके बारे में बताएंगे उसके बाद ही कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनके बारे में बताएंगे लाइक टेक शावर इंस्टेड ऑफ बात बात हमारे पास वो होता है जो हमारे पास एक बात टप होती है और उसके अंदर आप लेते हैं तो उससे अवॉइड करना है आपको शावर के नीचे जो है बात लेना है वॉशिंग द पेरीनियल एरिया बिफोर इंटरकोर्स इंटरकोर्स से पहले आपका जो पेरीनियल एरिया है उसे अच्छी तरीके से आप वॉश कर लो अवॉइड एवरी टू आवर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के टाइम जो है हर दो घंटे के बाद आप कोशिश करो कि आप यूरिनेट कर लो क्योंकि ब्लडर के ऊपर जो है वो जो है स्ट्रेस पड़ रही होती है एंड द नेक्स्ट वन इज इम्टी ब्लड सून आफ्टर इंटरकोर्स इंटरकोर्स के आफ्टर आप कोशिश करो कि डायरेक्ट आप वॉइट कर लो यूरिन को पास आउट कर लो लास्ट बट नॉट द लीज इज ड्रिंकिंग एडिकुएट अमाउंट ऑफ वाटर एडिकुएट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप जो है यूरिनेट करते रहो और आपका जो यूरिनरी ट्रैक है वो क्लियर रहे और किसी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पे ग्रो ना कर सके थैंक यू सो मच वेल दैट्स रेप अप इफ यू गाइस फाइंड इट रियली हेल्पफुल गिव मी अ थम्स अप सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक यू अल्लाह हाफिज